Anda que no has tardado. Empezaba a pensar que todo este embrollo de dioses y pesadillas te habría asustado. Te dije que vendría. A ver, gran cazadora de artefactos, ¿lo has encontrado con tanta facilidad como anticipabas? La verdad es que no. Pero he estudiado la isla y sé cuál es el siguiente paso. Te guiaré a él cuando gustes. Demos el siguiente paso. Esta empresa en compañía empieza a aburrirme. ¿Hablas como si encontrar un artefacto escondido hace tiempo fuese algo sencillo? Parece que llevas mucho tiempo. ¡Qué bien verte! De largo. ¿Qué te parece que llevas... Parece que llevas mucho tiempo detrás de estos artefactos. Sí, bastante tiempo. ¿Qué te... ¿Qué te impulsó a hacerlo? Aunque suene raro, fue un viaje de placer que no acabó como esperaba. Ahora se ha convertido en mi destino. ¿Qué pretendes hacer con ese artefacto cuando lo encontremos? Lo llevaré lejos de la isla para guardarlo a buen recaudo. Donde su poder no se emplee para hacer el mal. ¿Su poder? ¿Entonces es un tipo de arma? En las manos equivocadas, sí. El tipo de arma que nadie debería usar. <risa> un arma que no se debe usar... Solo alguien demasiado débil para blandir su poder hablaría de esa forma. Puede que te su... ¿A qué? Creo que esta formación de piedras para el artefacto. La gran cazadora de artefactos antiguos perpleja ante unas piedras. Yo... No es tan sencillo. Tiene que haber un truco. Quizás sea un acertijo. Lo es, y ya lo he resuelto. ¿Esto es todo? Aquí no hay nada. ¡Ah! <risa> Parece la isla de Sky, pero veo que hay varias marcas. Oh, ¿Será posible? No, no puede ser. ¿Es un mapa? No he visto necesario recalcar lo evidente. Entonces, ¿qué son esas marcas? Hay varios triángulos y una X, no muy lejos de aquí. ¿A qué esperamos? La X siempre indica el tesoro. Entonces, además de atacar a mujeres desconocidas en cementerios, ¿te dedicas a algo más? Me ocupo de mi pueblo. Tenemos un asentamiento, Ravenstorp. Seguro que es precioso. Llevo viajando sola lo que parece una eternidad. Hablas como si... ¿Qué edad tienes exactamente? <risa> Soy mayor de lo que piensas. Pero todos dicen que me conservo bien. El pájaro que revolotea es bonito. Se llama Sinin. Yo también tuve un pájaro. Hace mucho. Un águila llamada Ícaro. Prefiero los cuervos. Las águilas son... ¿Divinas? Vulgares.
hablas poco. No estarás pensando en tirarme otra hacha a la cabeza, ¿no? No, pero no estoy tan inclinado a llenar los silencios como tú. Mejor. Esa pelea casi me deja sin fuerzas. No sé si estoy preparada para otra. Tú también me llevaste al límite. ¿Eso ha sido un cumplido? Aquí no hay nada. Quédate ahí. ¿Por qué? ¿No puedes fiarte de mí? ¿O al menos fingirlo para poder acabar antes? Vale. ¿Cómo sabías? Tengo mucha práctica. Otra emboscada. Algo los atrae hacia el templo. Muy insistentes. ¿Hablando en tu idioma? ¡Menos acá y más luchar! Necesitaremos colocar fragmentos en el pedestal. Unas llaves. Así abriremos. Espera. Tenemos que hablar. Esas personas que nos atacaron, ¿estaban hablando en tu idioma? Ya te he dicho que el artefacto los ha hecho enloquecer. ¿Cassandra? Eivor, hey, ¿cuándo vas a convencerte de que he venido a ayudar? No, estás mintiendo. Estoy seguro. ¿He hecho algo que no sé ayudar desde que llegué? En la primera emboscada esos hombres parecían conocerte. Y ahora hablan tu idioma. No vas a tomarme por idiota. Es posible que mi llegada a la isla de Sky haya activado los poderes del artefacto. Pero no es seguro. Y aunque lo fuera, razón de más para que me lo lleve de aquí. Para nada. Es razón de más para que te largues y pueda eliminarlo yo. Ya has hecho bastante. No puedo fiarme de ti, Cassandra. No tienes la menor idea de a qué te enfrentas. Necesitas mi ayuda. Sé qué tengo que hacer a partir de ahora. Y si esos hombres van a por ti, me resultará aún más fácil seguir yo solo. Eivor, te lo ruego. El poder de este artefacto no se parece a nada que hayas visto. Nada es demasiado poderoso para mí. Además, seguro que doy a esa arma mejor uso que tú. ¡Ah, oh, bosta! ¡Ya me he hartado de ti! ¡Eres imposible! ¡Eres demasiado audaz, Eivor! ¡Y será tu perdición! Esto será uno de los fragmentos que hay que poner en el pedestal. Todavía tengo que encontrar los fragmentos que abren la puerta. Debería ponerme a ello. Debo encontrar todos los fragmentos y colocarlos en el pedestal si quiero abrir esa puerta. Debo encontrar todos los fragmentos y colocarlos en el pedestal si quiero abrir esa puerta.
<risa> fin un dir gripa. Vamos. Vela fuera. Siento. Ya falta menos.
¿Tú estás, Yaudek? Vámonos de aquí. ¡Arriba, sí, esa bola! si me ve alguien.
Llegan más. Tenía todo controlado. ¿Controlado? A mí me parece que te iban a ensartar. Puedo defenderme solo. No hacía falta que vinieras. Admítelo. Me echabas de menos. A ver si así lo entiendes. No deberías haber venido. Sé que mi presencia complica las cosas. Si esa gente me ataca, es por tu culpa. Lo sé, lo sé. ¿Podemos debatirlo cuando estén todos muertos? No debería haberte ocultado que mi presencia activaba el artefacto. Lo siento. Y sé que estar aquí hace que sea mal. Más difícil. Si no estuvieras ahora aquí, nadie estaría intentando matarme. Lo sé, pero debes creerme. Cuando lleguemos al artefacto vas a necesitar mi ayuda. Esta gente no es nada comparada con su poder. No voy a librarme de ti, ¿verdad? Descuida, me cogerás cariño. Ya había visto mecanismos así antes. Yo encenderé la luz. Dirige los haces hacia esas placas junto a la puerta. Todo esto se mueve, ya veo. Queda otro. Ahí, se abre. 
Por fin. Esas vasijas y armas son muy extrañas. ¿Y qué están haciendo aquí? Una ilusión causada por el artefacto. ¿Y por tu cercanía a él? Admítelo, formamos un buen equipo. Al final no ha sido tan difícil trabajar contigo, aunque seas terrible siguiendo órdenes. <risa> no seas tan estricto conmigo. Es la primera vez que colaboro con alguien en... No recuerdo cuánto tiempo. Te sentirás sola. Pues de vez en cuando sí, pero es el camino que debo recorrer. En fin, debería ir yéndome. No me conviene quedarme mucho tiempo en el mismo sitio. Gracias por tu ayuda. De verdad. Espera. Los nórdicos celebramos las victorias y... Al final sí que ha sido de ayuda. ¿Por qué no vienes conmigo a echar un trago? Pues no sé qué responderte a eso. No me conviene que me vea demasiada gente. Si todos beben lo suficiente, nadie recordará que estuviste. De acuerdo. Tampoco me hará daño. Si lo pasamos bien, repíteme eso mañana por la mañana. ¿Nos vemos en la casa comunal de Kiltaraglen? Te veo allí.
Ahí estás. ¿Todo listo para ese trago? Vayamos dentro. ¿Qué pasa? Hay demasiada gente. Hace tiempo que no voy a una fiesta. Supongo que estoy nerviosa. No es como si fueses a estar sola. ¿Te estaré acompañando yo? <risa> Supongo que tienes razón. Vayamos dentro. De acuerdo. Ah, venga, estoy lista para ese trago, ¿y tú? Ah. Siempre quise probar el hidromiel. No te metas en el barril, ¿vale? Sí que aguantas el hidromiel. Aunque otro gallo habría cantado un de haber sido vino. ¿Vino? Eso lo beben los niños. Sí, es el de Marcos, ¿no? Ese brebaje podía disolver la pintura de una ánfora. ¿Marcos? ¿Quién es Marcos? Un viejo amigo que... hacía un vino terrible. Malaca. <risa> Melka, sí que estás borracha. Empiezas a musitar cosas sin sentido. <risa> no, no. Es un juramento griego. Es Malaca. 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 <risa> Eso es. Ya lo tienes. Déjame que te enseñe. Ya están aquí la novia y el novio. ¿Nos hemos colado en una boda? Fue un poco presuntuoso asumir que la gente celebraba que los habíamos salvado. Ven, vamos a unirnos al Holgorio. ¿No sois los héroes que salvasteis la isla y nuestra boda? Puede que yo haya ayudado un poco más, pero sí. 
Nos gustaría que hicierais el brindis en nuestro banquete. <risa> Casi nos conocemos. ¿Qué íbamos a decir? Vuestras hazañas han hecho de nuestra boda un día memorable. Por favor, honradnos con una oda. Me parece una buena idea. ¿Qué opinas tú, Eivor? De acuerdo. Pero si vamos a hacerlo, Cassandra, lo haremos interesante. ¿Qué me sugieres? Un concurso de escarnios, por supuesto. Ah, yo nunca lo he probado. Pero debo advertirte, he metido mi ingenio con grandes filósofos. Deja de fanfarronear y demuéstralo. De buena mañana se torció mi día. Un hacha a la testa con saña e inquina. Allí estaba Eivor. Casi nos matamos. Y fíjate ahora que bien nos llevamos. Tras dos emboscadas y un templo fatal, por fin supo Eivor que soy de fiar. No hay pecho vikingo que se me resista. Y a pesar de su terquedad, siempre será mi amiga. Creía que esto iba a salir mejor. Eivor puso el puño, mas yo la cabeza. Y la isla de Sky recobró su pureza. Y a la novia y el novio, en este su día... Deseamos amor y salud de por vida. ¡Fantástico! Habéis convertido esta noche en algo memorable. Hace mucho tiempo que no era el centro de atención. ¿Cómo te has sentido? Un poco como en casa. Gracias por invitarme a venir esta noche. No hay de qué. De verdad, lo digo en serio. Gracias. Lo necesitaba. Más de lo que creía. ¿Qué te parece si nos libramos de ese idiota como regalo de bodas? ¿De ese malaca? ¿Dices? <risa> Eso mismo. Muchas gracias. Habéis salvado mi boda. En realidad, dos. Pero no es obligación. Edith, ¿has venido por la boda? No podía perdérmela. La novia es mi prima. Además, debo darte las gracias. Veo que has podido ayudar a mi pueblo. Si no, ahora no estaríamos de celebración. 
No puedo llevarme todo el mérito. Tuve ayuda. Cierto. Valka, te oriento. ¿Estaba en lo cierto a todo esto? ¿Tuviste que despedirte de Rambi tal y como predijo? No. Rambi nunca estuvo en la isla de Sky. Ah, incluso Valka hierra en ocasiones. Bueno, me alegro de que no hayas tenido que perder a una amiga. Ha sido una noche inolvidable.